আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রোবেশনের অফিসার পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি তার গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 26 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 26 নম্বর অঙ্ক অর্থাৎ একটি বহুভুজের ভিতরে যে কোণগুলি আছে তাদের যোগফল হচ্ছে 1440 ডিগ্রি তাহলে এটা বাহু সংখ্যা কত সেটা জানতে যাওয়া হয়েছে আমরা সূত্র জানি 180 ডিগ্রি ইনটু n 2 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোটাল ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল বা n 2 ইকুয়াল টু 1440 বাই আসবে হচ্ছে 180 ইকুয়াল টু আসবে 8 বা n ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 10 অর্থাৎ বাহু সংখ্যা হচ্ছে दोस्ती ये ठीक है भी प्रश्न उत्तर। तब बोल प्रश्न नंबर 27, नंबर 27 ने बोला आते हैं, if the mean of the numbers 28 x 42, 78 and 104 is 62, what is the mean of 48, 62, 98, 124 and x? अर्थात् आठाश x बियालिश अठातुर एवं एक सौ चारे गौर होते हैं बाशुटी एवं ताहले आठचौलिश बाशुटी अठानो बॉय एक सौ चौबीस এবং x এর গর কত তো এখান থেকে প্রথম ভ্যালু থেকে আমরা x এর মানটা বের করে নিব 28 x 42 78 104 ডিভাইড বাই হবে হচ্ছে পাঁচটা পদ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 62 বা এখান থেকে x এর মান বের করতে হবে x এবং x এর এভারেজ এটা করলে ডিভাইড বাই 5 পাবো ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে 332 প্লাস x বাই 5 ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 332 প্লাস 58 বাই 5 ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 390 বাই 5 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 78 78 হবে হচ্ছে নতুন এভারেজ এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 28 নাম্বার 28 এ বলা আছে দা এভারেজ এজ অফ এ গ্রুপ অফ 10 স্টুডেন্ট ওয়াজ 20 দা এভারেজ ইজ ইনক্রিজড বাই 2 ইয়ার্স হোয়েন টু নিউ স্টুডেন্ট জয়েন্ট দা গ্রুপ হোয়াট ইজ দা এভারেজ এজ অফ দা টু নিউ স্টুডেন্ট হু জয়েন্ট দা গ্রুপ অর্থাৎ বলা আছে 10 জন ছাত্রের এভারেজ ছিল হচ্ছে 20 বছর এবং 2 জন ছাত্র নতুন অ্যাড হয় এভারেজ 2 বছর বেড়ে গেল সেই ক্ষেত্রে নতুন 2 জন যে জয়েন করলো তাদের এভারেজ কত তাহলে 10 জন ছিল 2 জন জয়েন করায় নতুন স্টুডেন্ট হলো 12 জন এভারেজ আগে 20 ছিল 2 যোগ হয় 22 হবে হচ্ছে নতুন এভারেজ তাহলে নতুন টোটাল হবে হচ্ছে 264 এটা করলে আসবে হচ্ছে 200 বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 64 এই 64 বয়সের গড় বের করতে গেলে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাবো হচ্ছে 32 এ 32 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 29 নাম্বার 29 এ বলা আছে ইফ দা ডিফারেন্স বিটুইন দা সারকামফারেন্স এন্ড ডায়ামিটার অফ এ সার্কেল ইজ 60 সেমি দেন দা রেডিয়াস অফ দা সার্কেল ইজ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে একটা বৃত্তের পরিধি এবং তার ব্যাসের পার্থক্য যদি 60 সেমি হয় তাহলে রেডিয়াস কত অর্থাৎ ব্যাসার্ধ কত সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো আমরা বৃত্তের পরিধি ইকুয়াল টু 2 পাই আর জানি আর ব্যাস হচ্ছে 2r প্রশ্ন মতে ইকুয়াল টু 60 বা r ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 60 বাই 2 কমন নিলে পাই মাইনাস 1 ইকুয়াল টু আসবে 60 বাই 2 পাই হচ্ছে 22 বাই 7 মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 60 আর এটা কাটলে থাকবে হচ্ছে 30 তাহলে লেখা যাবে হচ্ছে 30 নিচে আসবে হচ্ছে 7 বাই 22 মাইনাস 7 ইকুয়াল টু 30 বাই 15 বাই 7 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 30 ইনটু 7 by 15 equal to আসবে হচ্ছে 14 অর্থাৎ রেডিয়াস অথবা ব্যাসার্ধ হবে হচ্ছে 14 এটাই হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 30 নাম্বার 30 তে বলা আছে এ ট্রায়াঙ্গুলার প্লট উইথ সাইডস অফ 25 ফিট 40 ফিট 55 ফিট ইজ টু বি সারাউন্ডেড বাই এ ফেন্স বিল্ট অন পিলার সেট 5 ফিট অ্যাপার্ট হাউ মেনি পিলারস উইল বি রিকোয়ার্ড টু সারাউন্ড দা প্লট অর্থাৎ 25 ফিট 40 ফিট এবং 55 ফিট তিনটা সাইডের একটা ত্রিভুজ আকৃতির প্লটের বেড়া দিয়ে ঘিরতে হবে এবং বেড়ার মধ্যে পোল থাকবে 5 ফিট পর ফুট তাহলে টোটাল কতগুলি পোল লাগবে তো টোটাল দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের 25 40 55 ইকুয়াল হচ্ছে 120 তাহলে 5 ফিট পর ফুট যদি পোল দেওয়া হয় তাহলে পোল লাগবে হচ্ছে 24 টি 24 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর 
তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ওয়ান নাম্বার থার্টি ওয়ানে বলা আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লোয়েস্ট পজিটিভ ইন্টিজার দ্যাট ইজ ডিভাইসেবল বাই এইট নাইন টেন ইলেভেন অ্যান্ড টুয়েলভ অর্থাৎ এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ দ্বারা বিভাজ্য অপশনের মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যা কোনটা সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে টু দ্বারা যদি করি তাহলে পাবো হচ্ছে ফোর নাইন ফাইভ ইলেভেন সিক্স তারপরে যদি আবার টু দিয়ে করি তাহলে পাওয়া যাবে টু নাইন ফাইভ ইলেভেন থ্রি তারপরে যদি আমরা থ্রি দ্বারা করি তাহলে পাওয়া যাবে টু থ্রি ফাইভ ইলেভেন ওয়ান তাহলে এ লসাগুর দাঁড়াবে হচ্ছে টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু ইলেভেন ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থ্রি নাইন সিক্স জিরো অর্থাৎ থ্রি নাইন সিক্স জিরো হবে হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি টু নাম্বার থার্টি টুতে বলা আছে অ্যাজ দ্য প্রাইস অফ ম্যাঙ্গো হ্যাজ রিডিউসড টোয়েন্টি ইট ইজ নাও পসিবল টু বাই টু মোর ম্যাঙ্গোস অ্যাট টাকা টুয়েলভ হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট প্রাইস অফ ফিফটি ম্যাঙ্গোস অর্থাৎ আমের দাম বিশ পার্সেন্ট কমে গেলে আগে বারো টাকায় যা আম পাওয়া যেত তার চেয়ে এখন দুইটা বেশি আম পাওয়া যায় বর্তমানের কারেন্ট প্রাইসে পঞ্চাশটা আমের দাম কত হবে তো ধরে নেই আমের দাম ছিল এক টাকা এখন টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমাতে হয়ে গেছে পয়েন্ট এক্স টাকা তাহলে বারো টাকায় এখন পাওয়া যাবে হচ্ছে পয়েন্ট টুয়েলভ ডিভাইড বাই পয়েন্ট এইট এক্স আর বারো টাকা আগে পাওয়া যেত হচ্ছে টুয়েলভ ডিভাইড বাই এক্স ইকুয়েল টু হবে হচ্ছে দুইটা আম তো এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে জিরো পয়েন্ট এইট এক্স এইটা করলে পাওয়া যাবে টুয়েলভ মাইনাস আসবে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সিক্স ইকুয়েল টু টু বা এটা ক্যালকুলেশন করলে এক্স ইকুয়েল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট প্রাইস অফ ফিফটি ম্যাঙ্গো পঞ্চাশটা আমের বর্তমান দাম কত তাহলে কারেন্ট প্রাইস কত হবে কারেন্ট প্রাইস ইকুয়েল টু হচ্ছে পয়েন্ট এইট এক্স পয়েন্ট এইট এক্স মানে হচ্ছে পয়েন্ট এইট ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু টাকা হচ্ছে কারেন্ট প্রাইস তাহলে পঞ্চাশটা আমের প্রাইস হবে ফিফটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু টাকা ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে সিক্সটি টাকায় ষাট টাকা হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি থ্রি নাম্বার থার্টি থ্রিতে বলা আছে এ হার্ট কন্টেন্স টুয়েলভ কার্ডস মার্ট উইথ এ স্টার অ্যান্ড টুয়েলভ আনমার্ক কার্ডস হোয়াট ইজ এ প্রবাবিলিটি দ্যাট ওয়ান কার্ড সিলেক্টেড অ্যাট র্যান্ডম উইল বি মার্ক উইথ এ স্টার অর্থাৎ বারোটা স্টার মার্ক করা আছে আর আঠারোটা কোনো মার্ক করা নাই তখন আমরা যদি একটা কার্ড র্যান্ডমলি তুলি তাহলে মার্ক কার্ড আসার প্রবাবিলিটি কত তাহলে আমাদের টোটাল কার্ড দেখি আমরা টোটাল কার্ড হচ্ছে টুয়েলভ প্লাস এইটিন ইকুয়েল টু হচ্ছে তিরিশটা হচ্ছে টোটাল কার্ড তিরিশটার মধ্যে মার্ক কার্ড হচ্ছে বারোটা তাহলে বারোটা আমার অনুকূলে পার্সেন্টেজ বের করলে বা ভগ্নাংশ বের করলে ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে টু বাই ফাইভ এই টু বাই ফাইভ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ফোর নাম্বার থার্টি ফোরে বলা আছে রেক্টাঙ্গুলার রুম দ্যাট ইজ এইট মিটার বাই ফাইভ মিটার ইজ টু বি কার্পেটেড ইউজিং কার্পেট কস্টিং টুয়েলভ ডলার পার স্কোয়ার মিটার হাউ মাচ উইল দ্য কার্পেট কস্ট অর্থাৎ আট মিটার দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার প্রস্তুত বিশিষ্ট একটি রুমকে যদি আমরা কার্পেট দিয়ে মোড়াই যে কার্পেটের পার স্কোয়ার ফিটের দাম হচ্ছে যে কার্পেটের পার স্কোয়ার মিটারের দাম হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ডলার তাহলে কত টাকা খরচ হবে তাহলে আগে আয়তনটা বের করে ফেলি এইট ইন্টু ফাইভ ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি এখন টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ করে ফোরটির দাম আসবে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার এই ফাইভ হান্ড্রেড ডলার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ফাইভ নাম্বার থার্টি ফাইভে বলা আছে দ্য অরিজিনাল ফান্ডিং টু বিল্ড এ হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ওয়াজ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বিলিয়ন ডলার দ্য ফান্ডিং ওয়াজ ইনক্রিজ টু টু পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার বাই হোয়াট পার্সেন্টেজ ওয়াজ দ্য অরিজিনাল ফান্ডিং ইনক্রিজ অর্থাৎ ফান্ড ছিল আগে ওয়ান এখন বেড়ে হয়েছে টু তাহলে কত পার্সেন্ট বেড়েছে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে এটা পার্থক্য হচ্ছে জিরো তো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বাড়লো কতর মধ্যে ইনিশিয়াল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভের মধ্যে ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি টু পয়েন্ট এইট ফাইভ পার্সেন্ট বা ফোরটি থ্রি পার্সেন্ট অপশন অনুযায়ী সেক্ষেত্রে ফোরটি থ্রি পার্সেন্ট হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি সিক্স নাম্বার থার্টি সিক্সে বলা আছে ইফ এক্স ইজ এন ইন্টিজার অ্যান্ড ওয়াই ইকুয়েল টু সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান নট বি এ ডিভাইসার অফ ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়েল টু সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ দেওয়া আছে এক যদি ইন্টিজার হয় ত
तो टू थ्री फोर सिक्स ये जो लसा करी तब टू वन थ्री टू ये पा हे थ्री आर जो करी तो थ्री वन वन टू ये आसान तो लसा आस टू इंटू थ्री इंटू टू तेल तीन दुकने छय दुकने बारो है हे लसागु तो अपशनगुलर मध्य ख्याल कर ले बारो द्वारा विभाज्य संख्या आज है एखे दुईटा एक हे चौदहश आठाश एक हे वन जिरो टू जिरो क्यों वन जिरो टू जिरो फाइव द्वारा विभाज्य से ही क्षेत्र अपशन के बाद जाए वन फोर टू एट एट ही प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर थार्टी एट नम्बर थार्टी एटे बला आज है ह्वाट इज द एवारेज एरथमेटिक मीन अब द भू थार्टी नाइन फोर्टी थार्टी नाइन फोर्टी फाइव फोर्टी टू थार्टी फाइव एंड फोर्टी सेवन तो यूलो जो थार्टी नाइन फोर्टी फाइव फोर्टी टू थार्टी फाइव और फोर्टी सेवेन तो ये बेस फिगार धरे निब हम फोर्टी तार्थक्य कत देखो फोर्टी थे उनचल्लिस एक कम आई एक कम आई पाँच बेसि आई दुई बेसि आई पाँच कम आई सत बेसि आई सबग डिफरेंस जो जो करी तो पा हे सत संख्या हे सतटा सत के सत द्वारा भाग करब इक्ल टू आसान तालोले पजिटिव वन हे चल्लिस जो तेल चल्लिस प्लस वन इक्ुएल टू एकचल्लिस हे एवारेज ये प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर थार्टी नाइन नम्बर थार्टी नाइन में बला आज है ए वाल एट मीटार लंग सिक्स मीटार हाई एंड टोटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमिटार थिक इज मेड आप अफ ब्रिक्स इच मेजारिंग टोटी फाइव सेंटीमिटार इंटू इलेवन पॉइंट टू फाइव सेंटीमिटार इंटू सिक्स सेंटीमिटार द नम्बर अफ ब्रिक रिक्वयार्ड वज अर्थात एखने टोटाल वाले एरिया बेर कर चार मीटार इंटू छय मीटार इंटू टोटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमिटार इटर संख्या बेर करते गले इटर आयतन द्वारा भाग करब प्रति इटर आयतन हे टोटी फाइव सेंटीमिटार इंटू इलेवन पॉइंट टू फाइव सेंटीमिटार इंटू सिक्स सेंटीमिटार इटे क्योंकुलेशन कर लेट मीटार के लिखते पर हंड्रेड एटे लिखते पर सिक्स हंड्रेड सेंटीमिटार ये आस टो टू पॉइंट फाइव डिवाइड बस टोटी फाइव इंटू इलेवन पॉइंट टू फाइव इंटू सिक्स तो ये इटा काटले आसे हे दुई ये काटले आसे हे एकश ये काटले आसे हे चार तेल चार दुको आठ 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 चौष्टि छः हज़ार चार सौ इट लागे ये प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर फोर्टी नम्बर फोर्टी ते बला आज है लग एंड बेस टू इक्ुएल टू ए लग एंड बेस फाइव इक्ुएल टू बी दें लग एंड बेस फिफ्टी इक्ुएल टू कत लग एंड बेस फिफ्टी मान हम पचिस इंटू दुई लिखा जाए इक्ुएल टू हमें देखते पर लग एंड बेस टू प्लस लग एंड बेस पचिस इक्ुएल टू लग एंड बेस टू प्लस लग एंड बेस फाइव स्कोर इक्ुएल टू लिखे जाए हे लग एंड बेस टू प्लस टू लग एंड बेस फाइव एखंड हमें मान बसाले लग एंड बेस टू इक्ुएल टू ए और लग एंड बेस फाइव इक्ुएल टू बी तो ए प्लस टू बी है हे निर्णयमान ये प्रश्न उत्तर धन्यवाद अपने साथ थार जो आप चैनल की भाव लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करें अंक को समस्या थे कमेंट ही जाना चेस्ट करब डेस्क्रिप्शन तरह समाधान कारेक्शन देवर धन्यवाद